Justement, on a un petit extrait euh, donc, euh, de Maupassant, ça fait partie des, des prochaines. Ouvrez le livre et lisez-nous un petit un, un texte, la façon dont vous l'avez travaillé euh, sur l'eau. Voilà, ça, va tombe, ça tombe très bien avec ce qu'on va dire juste après. Voilà, quelques extraits. Allez, sur on le vous écoute. Donc, c'est l'extrait, c'est surtout de la narration. Il y a un petit peu après le personnage prend la parole. J'avais loué, l'été dernier, une petite maison de campagne au bord de la Seine, à plusieurs lieux de Paris, et j'allais y coucher tous les soirs. Je fis au bout de quelques jours la connaissance d'un de mes voisins, un homme de trente à quarante ans qui était bien le type le plus curieux que j'eusse jamais vu. C'était un vieux canotier, mais un canotier enragé, toujours près de l'eau, toujours sur l'eau, toujours dans l'eau. Il devait être né dans un canot et il mourra bien certainement dans le canotage final. Un soir que nous nous promenions au bord de la Seine, je lui demandais de me raconter quelques anecdotes de sa vie nautique. Voilà immédiatement mon bonhomme qui s'anime, se transfigure, devient éloquent, presque poète. Il avait dans le cœur une grande passion, une passion dévorante, irrésistible, la rivière. « Ah, ah !» me dit-il, « combien j'ai de souvenirs sur cette rivière que vous voyez couler là près de nous !»« Vous autres habitants des rues, vous ne savez pas ce qu'est la rivière. »« Mais écoutez un pêcheur prononcer ce mot. »« Pour lui, c'est la chose mystérieuse, profonde, inconnue. »« Le pays des mirages et des fantasmagories, où l'on voit la nuit des choses qui ne sont pas, où l'on entend des bruits que l'on ne connaît point. » où l'on tremble sans savoir pourquoi, comme en traversant un cimetière. Et c'est en effet le plus sinistre des cimetières, celui où l'on n'a point de tombeau. Voilà, et eh ben voilà, quelques minutes de, de lecture, on est déjà plongé dans l'histoire, effectivement. Il faut trouver les voies, trouver le travail. Alors... Cette année-là, sur France Bleu Haute-Normandie, jusqu'à 16h. Est-ce qu'on peut... Pour tous ceux qui sont avec nous cet après-midi, donnez un petit exemple. Vous m'avez préparé un petit texte. Je vais d'ailleurs lire une ou deux répliques hein, très courtes. Euh, mais, mais il s'agit d'un extrait de l'endormeuse de Guy de Maupassant. C'est bien ça, Mathieu Oui, c'est ça. On vous écoute. Je me mis à rêvasser, laissant ma pensée vagabonder sur ce sujet en des songeries bizarres et mystérieuses. Je me crus à un moment dans une belle ville. C'était Paris. Mais à quelle époque J'allais par les rues, regardant les maisons, les théâtres, les établissements publics, et voilà que sur une place, j'aperçus un grand bâtiment fort, élégant, coquet et joli. Je fus surpris car on lisait sur la façade, en lettres d'or, « œuvre de la mort volontaire ». Oh, étrangeté des rêves éveillés où l'esprit s'envole dans un monde irréel et possible. Rien n'y étonne, rien n'y choque et la fantaisie débridée ne distingue plus le comique et le lugubre. Je m'approchais de cet édifice où des valets en culotte courte étaient assis dans un vestibule, devant un vestiaire, comme à l'entrée d'un cercle. J'entrais pour voir. Un d'eux se levant me dit... « Monsieur Désir ?»« Je désire savoir ce que c'est que cet endroit. »« Pas autre chose ?»« Mais non. »« Alors, monsieur, veut-il que je le conduise chez le secrétaire de l'œuvre ?» J'hésitais. J'interrogeai encore. « Mais cela ne le dérange pas ?»« Oh non, monsieur, il est ici pour recevoir les personnes qui désirent des renseignements. Mmh. »« Allons, je vous suis. »« Voilà pour l'extrait. » Bravo pour cette démonstration autour de l'endormeuse de Guy de Maupassant, Mathieu Farcy. Alors, ainsi, voilà votre, votre quotidien.